天生我材必有用，千金散尽还复来。多么有情怀的诗句啊！这说明什么？说明人要自信，一旦自信了，钱算什么呀？对不对？花花完了还能赚，对不对？对啊。李白的这份情怀啊，这份狂妄啊，是我们这些凡夫俗子所望尘莫及。每一次我读到这些诗句的话。我是不弟子，总是觉得太抠了，<笑>所以我决定今年的四月一号带大家去唱歌去。梁老师，我们一直想去唱歌呢。哎呀，梁老师，你是不是骗咱们的呀？四月一号愚人节正灭谢。不能吧，梁老师不能骗咱们，愚人节才能证实老师的这个。问问啊，你是梁明老师吧？啊，对对对，我是梁国明，有事吗？对不起，你得跟我们走一趟。我不是，我现在正在上课，有什么事咱下课再说，好不好？你涉嫌给假酒代言，你必须得回去给我们接受调查。哎，梁老师，梁老师，梁老师，梁老师怎么回事？梁老师怎么回事啊？梁老师，没事没事，你先带着同学们自习啊。好。弄清楚了，您跟电视台的合约啊是讲座合约，跟假酒公司没任何利益往来，跟这个假酒啊也没关系。是啊，不早就跟你说跟我没关系吗？你说你们也是，听风就是雨。这我正在课堂上上课呢，你就当着学生的面把我给带走了，这回头学生怎么看我呀？不过梁老师，我提醒您一句，您虽然跟假酒公司没关系，但是呢，他们公司宣传的时候啊，拿您当代言宣传的，您知不知道？这酒危害有多大？前两天有个老太太，就因为看了你这个广告，一口气买了三瓶假酒，结果呢，急性甲醇中毒，差点背过气去。这被害人我很同情，我也很，但是你这事儿跟我没关系，你就不应该抓我。制假贩假的人现在还逍遥法外呢，你应该抓他们去。他们跑不了。明，你来干什么呀？我要是不来啊，你现在还出不来呢。啊，你还得在这再待两天。来看我笑话来了，是不是？行了，没人笑话你啊，收起你那虚弱的自尊心吧。我不会感谢你的，你为我做什么我也不会谢你。你不用谢我啊，你谢谢你那个学生李乐啊，他给我打了电话，你那些学生都快急疯了。走吧。田恒，你接着梁老师了吗？我接着了，在我车上呢。我们都快着急死了，我们在学校这等他回来呢。梁老师没事吧？你等会儿，你跟他说啊。哎，你学生啊，说等你都快急死了。哎，梁老师啊，李乐，您怎么样了？啊，没事了，没事了。这假酒就是场误会。行了，你们上课吧。啊，梁老师也回家了。那好吧，梁老师你保重。嗯，那我们去上课了。啊，好嘞，好嘞。梁老师说他没事了，假酒都是误会。啊，太好了。那我们先去上课吧。嗯。怎么着？你不过学校去看看你们学生去啊？人家等你等都快急死了，我哪还有脸去啊？把我送回家去啊！那个这事儿别跟邹琴说。我我刚才就跟嫂子说了，我等你时候我就跟嫂子说，我让她放心呢。不，哎呀，你手怎么那么欠呢？不是，这事儿怎么不能跟嫂子说呀？我哪知道你是自己媳妇儿？哎，行了行行行，好好开你车吧。都怪你，天天想我出名，天天让我当名人。这回好了，真成名人了。学校从建校到现在，我是唯一的一个老师让警察给带走的，名人了。那
你又不是真的干了什么坏事，你这不是被误会吗？你这当着那么多学生的面把我带走了，我说，你说我这脸往哪儿搁？我现在有个地缝，我都能钻进去。我，哎呀，哎呀，那我还要不要跟你说那事儿呢？说吧，这么大的事儿我都扛过来了，还有什么事儿我扛不了呢？那你坚强点啊，那个。梅云刚跟我说了，说咱这房子不能住了，房主回来了，一周之内必须搬走。真是屋漏偏逢连夜雨啊，倒霉事儿都赶一块儿。你放心，你老婆早就未雨绸缪了。我跟刘巧说了。刘晓说：“他有一朋友，刚好有一套房子要出租，家具啊、家电全都是齐全的，只要拎包入住就行了。”不是刘平的房子吗？你真把我当傻子了！我自己挖一坑，我自己跳进去，我还把你也拉进去，我算你聪明。你饿了吧？上火了，什么也吃不下。我给你做点什么？那你把那肘子热热吧。现在我们开会，托事之秋啊！我记得前两天开会，我特意提醒过我们这里的某些老师，这高处不胜寒，站得高摔得重。可是怎么样啊？哎呀，这出去偶尔走走穴，赚赚钱，我不反对。可是我们要讲底线，连道德底线都不讲了，还怎么为人师表啊？院长，你也不用那么激动，好像判这机会判多久了一样。假酒广告这事儿，是我的责任，我一人做事一人担，绝不推脱。不过，你推脱得了吗？今后你让我们这些在座的老师，还怎么好意思说我们是徽州师大文学院呢？现在啊，这个学术氛围，别说是 American 了，就连日本都比不了。这个日本呢、啊，还讲究一个武士道精神，只要你犯错，咔嚓，切腹自杀，是不是啊？<笑>那您的意思就是让我咔嚓了呗？哎呦，米斯特梁，我哪敢呢、啊？我只是提醒这里的某些人。那我就说两句。虽然现在警察已经证实了假酒广告这个事儿我是清白的，但是我梁红明一人做事一人当。今天我在这儿，给大家诚心诚意的道个歉，对不住大家伙了。开会是吧？